একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, feel safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. সম্মানিত দর্শক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের এটা থার্ড শো অফ নাইন ইয়ার্স আলহামদুলিল্লাহ নয় বছর বলতেই ভালো লাগে মনের মধ্যে যেন কেন একটা আনন্দ আনন্দ ফিল করি দর্শক হ্যাঁ আপনাদের উৎসাহে আপনাদের এর সব সময় সহযোগিতায় এবং আপনাদের সব চলার পথে আপনাদের সাথে পাওয়ায় আমরা নয়টা বছরই পদার্পণ করেছি এবং এই নয়টি বছর ধরে দর্শক যত অনুষ্ঠান হয়েছে যার নামকরণ এই অনুষ্ঠান উনি ছাড়া কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান হবে না আমি বদলেতে পারি কিন্তু ওনার নামকরণ এই অনুষ্ঠান সো উনি ওনাকে থাকতেই হবে উনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড ওয়ানলি কাজী আরিফ ভাই যিনি আমাদের এই কমিটিতে যুগের পর যুগ মানুষকে হেল্প করে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ চলুন দেখি উনি কেমন আছেন আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠানটি সবার প্রতি প্রীতির শুভেচ্ছা সালাম জানি আমার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের যদিও আজকে আমরা টপিক্সের বিষয়ে কথা বলবো সেই বিষয়ে একটু পরে চলে আসবো আমরা বিস্তারিতভাবে কথা বলবো চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলছিলেন যে আমাদের টপিক্স নিয়ে কথা বলবেন এবং সেই টপিক্স কিন্তু গত সপ্তাহে আমরা শুরু করেছি এবং গত সপ্তাহের শুরু থেকে আজকে কন্টিনিউ চলবে দর্শক এবং এই কন্টিনিউশনের মধ্যে যারা আমাদের গত সপ্তাহের প্রোগ্রামটি মিস করেছেন আপনি ইউটিউবে গেলেই আমাদের সেই অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবেন এবং ফেসবুকে কিন্তু আমাদের লাইভ চলে যায় সেই অনুষ্ঠানটি সো আপনারা ফেসবুকে যাবেন এবং ইউটিউবে যাবেন সেখানে যেতে হলে সেই প্ল্যাটফর্মে যে শুধু প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ লিখলেই ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান পেয়ে যাবেন এবং সেই প্রেক্ষাপটে আমি আরিফ ভাইকে বলবো যে আমরা কিন্তু তিনটে সেগমেন্টে অনুষ্ঠানটি করে থাকি এবং তিনটে সেগমেন্টে কিন্তু আপনাদের প্রায়োরিটি আপনাদের প্রায়োরিটি বলতে যখন খুশি তখন ফোন নিয়ে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলুন প্রশ্ন করুন আরিফ ভাইকে বাড়ি কিনবেন বাড়ি নিয়ে সমস্যায় আছেন কিভাবে বাড়ি কিনতে পারেন কিভাবে মর্গেজ পেতে পারেন কিভাবে বাড়ি অন্যান্য সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে কি হতে পারে সব কিছু আরিফাকে জিজ্ঞেস করুন ওনাকে এখানে ধরে নিয়ে আসা হয় শুধু আপনাদের জন্য আরিফ ভাই সব কিছু আপনার উপরে আপনি যা ইচ্ছা সেটা দিয়ে শুরু করেন হয়তো নিউজ বুলেটিন দিতে পারেন টপিক্স দিতে পারেন অথবা আপনি যে কোনো কাহিনী শুরু করতে পারেন অল ইজ সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে যে কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে আমরা গত প্রোগ্রামে যে করেছিলাম যে কমার্শিয়াল প্রপার্টি কিভাবে রিনোভেশন করে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি করা যায় এবং সেক্ষেত্রে কী কী ধরনের স্টেপ নিতে পারা যায় এটা আপনার যদি সময় উপযোগী কি না আপনার কীরকম ধরনের কিছু আছে কি না এই বিষয়ে গত পর্বে কথা বলেছিলাম এবং এ পর্বেও বাকিটুকু কমপ্লিট করব আমরা করেছিলাম ভিন্ন ভিন্নভাবে যেটুকু এই পর্যন্ত মানে আমরা কাবার করেছিলাম যে কমার্শিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমরা পার্টে পার্টে যেগুলো আসছিলাম যে ইন্ট্রোডাকশন ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল 
এটা বলছিলাম বলেছিলাম এক্সাইটিং করার জন্য প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কি সুবিধা অসুবিধা থাকবে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম সোর্স প্রজেক্ট যেভাবে কিভাবে আনতে পারি আমরা সেগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল হতে পারে হতে পারে কমার্শিয়াল কনভার্সন সেটা কোন ক্যাটাগরিতে কোন ফর্মে যাওয়া পড়বে এগুলো নিয়ে কথা মানে হচ্ছিলো তো আমরা এবার মানে আজকের পর্বে যেটা নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে আমি নিয়ে আসছি স্পেশালিভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলার জন্য যে প্ল্যানিংয়ের কথাটা বলছিলাম যে প্ল্যানিং পারমিশনটা কিন্তু একটা বিশাল ভূমিকা রাখে যে ক্ষেত্রে আপনি যদি প্ল্যানিং ছাড়া যদি এভাবে যান তখন কিন্তু আপনাকে হিতে বিপরীত হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতেই হবে যে আপনার যে লোকাল কাউন্সিল আছে সেই কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করা এবং ভালো একজন প্ল্যানারকে নিযুক্ত করা তো সেক্ষেত্রে তারা ভালোভাবে ধাপে ধাপে আপনাকে বুঝিয়ে দিবে এটা ছিল একটি পয়েন্ট আপনাদের কাছে তুলে ধরা চলে আসছি আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই টপিক্স নিয়ে কথা বলছিলেন কথা বলার সাথে সাথে আমাদের লাইনে কলার রয়েছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমার একটা প্রশ্ন জি প্লিজ প্রশ্নটি করুন জি আমার প্রশ্নটা হলো আমার কথা প্রি অল্ড হাউস আমি চাচ্ছি এখন অর্থাৎ বিক্রি করে আর একটা ঘর কিনবো আর এই কথা আমার হাজবেন্ডের নামে আমি চাচ্ছি নতুন একটা হাউস কিনবো আমার নামে আমি কোনো কাজ করি না আমি কি নতুন কথা আমার নামে কিনতে পারবো আপনি যেখানে থাকছেন সেখানে শুধু মাত্র আপনার হাজবেন্ডের নামে এখন আপনি কিনতে যাচ্ছেন আপনার নামে এটা বিক্রি করে জি এটা বিক্রি করে তাই তো জি আমি আমার হাউসটা ফেড অফ তো আমি চাচ্ছি গোটা বিক্রি করে নতুন একটা গোর কিনবো আমার নাম দিয়ে এখন আমি কোনো কাজ করি না কি আমি কি আমার নামে কিনতে পারবো আপনার মানে ডিপোজিট কিছু আছে আমার গোটা চাচ্ছি বিক্রি করে আমি আর একটা গোর কিনবো আপনি যে এই প্রপার্টি কিনতে যাবেন যখন আপনার কত পরিমাণ আপনি ডিপোজিট দিতে পারবেন আমি আচ্ছা ওকে আমি আপনাকে বলছি আপনি ফোনটা রাখতে পারেন আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি একটুভাবে আমি আপনার জিনিসটা বুঝে গেছি আপনি কি বলতে যাচ্ছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কলার দর্শক আপু আপনি যে করেছেন আপনার ব্যাপার হচ্ছে এই দেশে মগেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রকম রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সেই প্রেক্ষাপটে থাকছে এভাবে যখন আপনি একটা বাড়ি কিনতে যাবেন তখন হচ্ছে আপনি যদি মগেজ আপনার নিতে হয় তখন আপনাকে ইনকাম করতে হবে সে আপনার যে ইনকাম করতে হবে নর্মালি এক নামে যখন কেনা হচ্ছে তখন এটা ফোর থেকে ফাইভ টাইম স্যালারি যদি ধরা হয় আপনার বিশ হাজার পাউন্ড আমি মানে এভাবে ধরছি কোনো কোনো ল্যান্ডার আপনাকে এইটি থাউজেন্ড অথবা হান্ড্রেড থাউজেন্ড দিতে পারে তো এটা থাকছে আপনার প্রথমে পাশাপাশি আপনি যখন ডিপোজিট দিবেন সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে এখন কোথায় কত দামে কিনবেন এগুলো একটা ফর্মালিটিস আছে আপনি যেহেতু কাজ করছেন না আপনার যদি ফুল ক্যাশ দিয়ে না হয় তখন আপনি কিন্তু বাড়ি কিনতে পারছেন না এখন আপনি যে কোনো কারণেই হোক না কেন আপনার হাজবেন্ড এটা বিক্রি করে এখন এখানে কত ইকুইটি আছে কত মানে থাকবে সেক্ষেত্রে আপনাকে কোনো মানে আপনার হাজবেন্ডকে কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না কিন্তু এখন যদি আপনার দুজনের নামে কিনেন আপনার হাজবেন্ডের নাম এবং সহ কিনেন সেটা একটা ফ্যাক্টর আছে অথবা আপনার হাজবেন্ড আপনাকে কতখানি গিফট করতে পারে সেটা একটা ফ্যাক্টর আছে তো আমি আপনাকে বলবো একজন প্রফেশনাল মগেজ ব্রোকারের সাথে স্মরণপূর্ণ হতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ধাপে ধাপে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে আমি এটাই কিনার চেষ্টা করলাম যদিও আমি চেষ্টা করেছি সামারি করে বলার জন্য তো থাকবেন এভাবে দেখবেন আর কি মানে ব্রোকারের সাথে কথা বলে তারপরে যদি আপনার মনে হয় যে আরও কিছু মোর ডিটেলস শুনতে চান আমাকে ট্যাক্স নাম্বারে ট্যাক্স করতে পারেন আমি শোর বাইরে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করি ফোন দিয়ে কথা বলার জন্য থ্যাংক ইউ কলার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারের কাছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রশ্ন করুন ভাইয়া হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার নাম আদিশ চৌধুরী জি আমি আমি আপনার কাছে একটা জিনিস জানতে আমি স্টুডেন্ট হই মাতিয়ার নাই জি 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 আমরা শুনছি স্টুডেন্ট মাতিয়ার তো এখন জি 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 আচ্ছা তো আমার আমার একটা গোর আছে ভাই তো গোর কিতে একটা ফ্ল্যাট আছে তো স্টুডিও ফ্ল্যাট তো আমি সাইয়া রক্তারে বিক্রি করা লাগবো আমি আর একটা গোর লইতাম সাইয়া কি তো আমার একটা বিক্রি করিয়া লোয়া ভালো হইব না এটা রিমোর্গেজ করিয়া লোয়া ভালো 
আমি একটা নিজে আইডিয়া হয়ে দিয়ে না যে আরো একটা গড় আমি তো ফার্স্ট বাই আর ইশা দিতে পারবো ইসি না তো এই জায়গাতে আমি কিরকম আরো একটা গড় আমি লইতাম পারবো বা আমার নামে মর্গে কিলা ওইব আমি আমি কিন্তু থার্টি থাউজেন্ড বেতনে হাজ করি আমার ফুল ট্যাক্স মারিয়া বুঝলি তো এই হিসাবে আমি ইলিজিবল নিই আর আমার বয়স আবার আছে আমার ফিফটি ফাইভ বয়স আপনি কত ইনকাম করেন মাসে থার্টি থাউজেন্ড ওকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমন প্রশ্ন আমার জন্য মানে স্টুডিওতে তো যাই হোক আপনার কাছে উদ্দেশ্য করে বলছি এবং যারা রিলেটেড আছেন তারাও এভাবে আসতে পারেন আপনার আমার যদি মনে করা হয় যে একটা প্রপার্টি আছে আমি যখন আর একটা বাড়ি কিনতে যাব তখন আসছে যে আমাকে বাই টয়লেটের প্রপার্টি কিনতে হবে বাই টয়লেটের প্রপার্টির ক্ষেত্রে যেটা থাকে যে আপনাকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মর্গেজ মানে আপনাকে ডিপোজিট দিতে হবে তারপরে যে বাড়িটা কিনবে তা বাকিটুকু আপনি এভাবে পাবেন তো সেক্ষেত্রে থাকতেছে যে মিনিমাম আপনাকে বছরে পঁচিশ হাজার পাউন্ডের ইনকাম করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা পাবেন এখন বয়স এখানে তেমন একটা ফ্যাক্টর না মানে যদিও আজকে বয়স মানুষরাও পারে এখন থাকছে আপনার মানে প্রশ্নের মানে পাশে চলে আসছে আপনি এটাকে বিক্রি করে যদি আপনি আর একটা কিনতে যান অথবা এটাকে রিমোরগেজ করে যেটাকে বলা বলছিলেন আপনি রিমোরগেজ করে যদি আপনাকে মনে হয় যে আপনি রিমোরগেজ করে কত দাম বেড়েছে আপনার কত আপনি রিমোরগেজ করে কত মানে ইকুইটি রিলিজ করতে পারবেন যেটা মানে আপনাকে ব্যাংক দিবে সেটা একটা জানা বিষয় আছে তো এখন যদি ধরা হয় যে আপনার ভালো পরিমাণে হচ্ছে কোথায় প্রপার্টি তার উপর ডিপেন্ড করছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি তখন এভাবে পেতে পারেন যে আপনি এটাকে বিক্রি না করেও কিন্তু ইকুইটি নিয়ে প্লাস আপনাকে যদি সেভিংস থাকে সেই হিসাবে কিন্তু আপনি এটাকে আর একটা প্রপার্টি কিনতে পারছেন তো আমাদের এখানে যেটা থাকছে এভাবে প্রপার্টি ল্যাডারে ওঠা একটা এদেশের যে সিস্টেমটা সিস্টেমের প্রেক্ষাপটে যারা আমরা অলরেডি একটা প্রপার্টি ওন করছি তাদেরকে মানে এর একটা প্রপার্টি দিয়ে কিন্তু অনেকে মাল্টিপল প্রপার্টি করেছে এই সব রিমোর্গেজ সিস্টেম করে বিভিন্নভাবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার মানে মানে স্টুডিওর মধ্যে দেওয়া বেশিক্ষণ কথা বলতে পারি না এটা গ্লেন যেটুকু মানে আপনাকে বুঝাতে পারলাম আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কথা থাকে প্লিজ আমাদের ট্যাক্স নাম্বার একটু ট্যাক্স করবেন আমি শোর বাইরে কথা বলবো আপনাকে পাশাপাশি অনুরোধ করবো যে আপনি কোনো এক মর্গেজ ব্রোকারের সাথে স্বর্ণপন্ন হন তারাও আপনাকে বিভিন্ন টিপস দিয়ে বিভিন্ন গাইড দিতে পারবে থ্যাংক ইউ কলার ধন্যবাদ কলার আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য যে আমাদের টপিক্স নিয়ে কথা হচ্ছে সেই টপিক্স আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে প্ল্যানিংয়ের বিষয়ে যে কথাটা বলছিলাম আসলে এখানে ডিপি ডিপি অনেক পার্টে কিন্তু আছে আমি খুব অল্প অল্প করে সামারি দিয়ে করছি কারণ প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আপনাদের ফোন কল এবং অন্য অন্য আপডেট দেওয়ার বিষয় থাকছে সেই হিসেবে যে প্ল্যানিং বিষয়টা হচ্ছে যখন আপনি এই প্ল্যানটা করছেন প্ল্যানারকে নিয়ে বিভিন্ন কাউন্সিলে এখন পারমিটেড ডেভেলপমেন্টের কাহিনী আছে অনেক সময় আছে এখানে বেরিয়ার আবার অনেক সময় আছে যে আপনি এখানে যদি আপনার প্ল্যানার যে থাকবেন কোয়ালিফাইড একজন প্ল্যানার যে থাকবে সে তখন আপনাকে এটাকে কিভাবে প্ল্যানটাকে মিটিগেশন করা যায় অনেক সময় আছে যে অনেক সময় রদবদল করা করা হয় এটাকে কাটছাটো করা হয় বিভিন্ন রকম অ্যাডভাইস দিয়ে থাকে কাউন্সিল এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক চেঞ্জ আসতে পারে এখন এখানে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রজেক্ট নিলেই হলো না আপনাকে দেখতে হবে যেটা আপনার জন্য ভায়াবল কি না এটা ছিল মানে ওই পার্টের মধ্যে বলা তারপর আসছে আপনাকে এরপরে যে জিনিসটা থাকবে আপনাকে স্পেস প্ল্যানিং যেটা আপনার থাকবে একজন আর্কিটেক্টের মাধ্যমে তখন আপনি যখন পারমিশন পেয়ে গেলেন তখন আপনাকে আর্কিটেক্টের মাধ্যমে আপনাকে বিভিন্নভাবে ডিজাইন করা যে ফ্লোর ফ্লোর প্ল্যানিংয়ের যে বিষয়গুলো থাকে সেই পাশাপাশি আসছে আপনার যে মানে ন্যাচারাল লাইট আছে কি না এর মধ্যে কোনো রকমের কোনোভাবে আপনার মানে ইন্টেরিয়র ডিজাইনারকে এখানে নিযুক্ত করার বিষয় আছে সেটাও একটা 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 পার্ট 
তো সেই ক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে কি যে আপনাকে এই এই সব জিনিসগুলো ধারাবাহিকভাবে অবলম্বন করতে হবে তাতে করে আপনি মোটামুটিভাবে আগাতে পারছেন যে স্টেপ বাই স্টেপসের পয়েন্টগুলো বলছেন যেভাবে যাই হোক এই কথা বলে আমি চলে আসছি আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে এই প্রোগ্রামটি আপনাদের সো যতটুকু পারেন আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করুন ফোন করুন ফোন করতে গেলে স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করলে সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে কথা হবে এবং টেক্সট নাম্বার দেখবেন সেই টেক্সট নাম্বারটি লিখে রাখুন যখন খুশি তখন আপনার যে কোনো প্রশ্ন জাগতে পারে মনে জাগতে পারে প্লিজ গিভ আস এ টেক্সট অ্যান্ড ইমেল অ্যাড্রেসটিও সেই সাথে আপনি রাখবেন ইমেলে যে কোনো সময় লম্বা করে আপনার মনে মতো করে প্রশ্ন করুন হোয়াট এভার ইউ লাইক টু নো জাস্ট গিভ আস এ বাস আরে ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ দর্শক আপনাদের কাছে অবশ্যই আমার কিছু বুলেটিন আছে আমি নিউজ বুলেটিন নিয়ে আসবো একটু পরে আমি এখানে ধারাবাহিকভাবে এটাকে শেষ করার চেষ্টা করছি পার্টে পার্টে করে তারপরে আসবে আপনাদের কাছে তারপরে যেটা থাকছে যে এই প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে স্পেস প্ল্যানিংয়ের যে বিষয়টা থাকছে তো সেই ক্ষেত্রে থাকছে আপনার বিভিন্ন রকমের যে আপনার যে ডিজাইন করা হচ্ছে সেটা ওভারলুকিং আর একজনের বাসার মানে ঘরের দিকে মানে আছে কিনা এগুলো ফ্যাক্টর আছে আপনার বিম কীরকম ধরনের রাখা হবে কি করা হবে এগুলো থাকছে পাশাপাশি আপনার থাকছে যে আর একজনের বাড়িতে দেখা যাচ্ছে আপনাকে বিল্ড করা প্রেক্ষাপটে কোনো রকমের মানে সাইড এফেক্ট হচ্ছে কি না দেখা যাচ্ছে কি সানলাইট তারা পাচ্ছে না এরকম ধরনের বিষয় তখন অবজেকশন আসবে যদিও আপনার যখন এই প্ল্যানিং করা হচ্ছে তখন তারা কাউন্সিল বিভিন্নভাবে নেইবারকে জানাচ্ছে মতামত নিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবলম্বন করতে হবে শুধুমাত্র নিজে অনেক কিছু জানি অথবা বুঝলাম এরকম না প্রফেশনালের মাধ্যমে আপনি গেলে জিনিসটাকে ঠিক মতোভাবে আঁকাতে পারছেন যে স্টেপ বাই স্টেপ সে ধারাটা এবার চলে আসবো ইনসুলেশনের পার্ট ইনসুলেশনের পার্টের মধ্যে থাকছে যে আপনার যে ইনসুলেশন করা হচ্ছে যে ডিজাইনই করা হচ্ছে মানে মানে চেঞ্জ করে যে অন্যভাবে যাওয়া হচ্ছে এখানে প্রপারভাবে আপনি মানে করছেন কি না কাউন্সিলের সেক্ষেত্রে এটা আপনার রিপোর্টটা দেখবে দেখার প্রেক্ষাপটে তারা সাইড ভিজিট আপনাকে রিপোর্ট দিবে অ্যাজ ওয়াল সাইড বাই সাইড তো এখানে থাকছে যে আপনার সেটা রুফ কীরকম হচ্ছে আপনার ফ্লোর কেমন হচ্ছে আপনার ওয়াল ইনসুলেশন কেমন হচ্ছে এবং সাউন্ড প্রুফ হচ্ছে কি না আবার যদি ফ্লোর বাই ফ্লোর করা হয় তখন দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার নয়েজ সিস্টেমটাকে ডাউন করা হচ্ছে কি না তো সেগুলো একটা ফ্যাক্টর থাকছে তো এটুকু বলে আমি আপাতত আপনাদের কাছে এই বিষয়ে পাটে আসলাম আমি আবার ধারাবাহিকভাবে আসবো আসলে আমি কি অন্য দিকে যাব প্লিজ প্লিজ ওকে থ্যাংক ইউ আমি চলে আসছি আপনার কাছে একটা বিশেষ আপডেট দেওয়ার জন্য আমরা যারা বয়স্ক মানে আছি সরি আমি কোনটা দিয়ে শুরু করবো হ্যাঁ আমরা যারা বয়স্ক মানে হোম ওনার আছি তারা লাইফ টাইম মর্গেজ নিয়ে যেভাবে তারা রিমর্গেজগুলো করছে তাই সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গত বছরে ইউকে ইকোনমিতে তারা যেরকম থ্রি পয়েন্ট এইট বিলিয়ন মানি রাইজ করেছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কেন এটা করা হয়েছে দেখা যাচ্ছে কিছু বয়সের প্রেক্ষাপট লাইফ টাইম মর্গেজ যেটা আছে সেই ক্ষেত্রে তারা যাতে ধারাবাহিকভাবে তাদের লাইফ স্টাইলটা কীভাবে রাখতে পারে কারণ আমরা যখন অনেক সময় পেনশন হয়েছে আমাদের আর্নিং কমে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তারা ম্যাক্সিমাম হোম ওনার যারা আছেন বয়স্ক তারা তারা এভাবে মানে মানি রাইস করে রিমর্গেস করে নিচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে এটা তার সার্কমস্টেন্সের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আপনার সার্কমস্টেন্স করতেই হবে এবং কোনো কথা নেই আবার দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে এক ভাইয়া বলছিলেন যে আমরা রিমোভেস্ট করে কি আর একটা কিনতে পারি কিনা এখানে দেখা যাচ্ছে কি আমি যে ডেটাটা দিলাম আপনাদেরকে সেটা থাকছে এভাবে বলার জন্য যে যার একটা মাত্র বাড়ি আছে সেখানে তারা এরকম রিমোভেস্ট করে তাদের ফ্যামিলি লাইফটাকে মানে ই করছে মানে স্ট্যান্ডার্ডভাবে রাখছে তো এই পরিমাণটা ছিল আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া যাই হোক আসা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদেরকে ফোন করুন ফোন করে আরিফ ভাইয়ের সাথে সরাসরি কথা বলুন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের এই প্রত্যেকটি শো চলে গেছে ইউটিউব এবং ফেসবুকে ফেসবুকে যে এবং ইউটিউবে যে শুধু আমাদের প্ল্যাটফর্মের নাম লিখলে প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলে আমাদের সমস্ত প্রোগ্রামগুলি চলে আসে একজন কলা দিয়েছেন লাইনে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া প্রশ্নটি করুন ভাইয়া প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্নটি করুন ভাইয়া ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমি একটা গোল লই দিয়া পছর হইছি জি আমি গোল দিয়ে রিমুভ করে যখন এখন গোল লই কম্পার না আপনি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ভাই আপনার কিছু জি না কত পার্সেন্ট দেওয়া লাগবে কত দাম দাম দিয়ে আচ্ছা 
দেখতে থাকুন আরিফ ভাই আপনাকে এখনই বলবে প্রশ্নের উত্তরটা দিবেন আপনি বেনিফিটে নাই তাই তো না ওকে বুঝতে পেরেছি ভাই थैंक यू আপনি শুনতে থাকুন আমি আসছি আপনার কাছে দর্শক আপনি যে মানে করেছেন তার উদ্দেশ্যে এভাবে বলা যে আমরা যখন একটা বাড়ি কিনি যখন ওই বাড়িটার যে ভ্যালুটা থাকে এটা যদি মানে পর্যায়ক্রমিকভাবে যদি এটাকে না বাড়ে তো এক বছরের মধ্যে যেটুকু মানে আসছে আপনার এখান থেকে আপনি তত্ত্ব নিতে পারবেন কিন্তু আপনি যখন মগেজটা নিচ্ছেন তখন মগেজটা নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বলা আছে আপনি কত দিনের জন্য মগেজটা নিলেন তারপরে এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি যদি কোনো কারণে এটা মগেজটা থেকে অন্য জায়গায় সুইচ করতে যান তখন দেখা যাচ্ছে আপনাকে রিডার্মেশন প্যানাল্টি পর্যন্ত দিতে হচ্ছে তো এই এক বছরে সাধারণত হয় না ভাইয়া তো আমি আপনাকে বলবো একজন মগেজ ব্রোকারের স্বর্ণ স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন কারণ আপনি যখনই সেকেন্ড বাড়ি যখন করতে কিনতে যাবেন আপনাকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আপনাকে দিতে হবে এবং আপনাকে ইনকামও থাকতে হবে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড মানে ইয়ারে তো সেই ক্ষেত্রে তখন আপনি পাবেন এখন যদি ওই পরিমাণে আপনার সেভিংস কিছু থাকে তখন কিন্তু ভিন্ন ফ্যাক্টর কিন্তু এখানে যদি উপর ডিপেন্ড করে যদি আপনি যান আপনার ডাটার প্রেক্ষাপটে এভাবে সম্ভব না অনেক সময় আছে যে দুই তিন বছর হয়ে গেছে অনেকটা ইনক্রিজ করেছে আপনার মর্গেজ চেঞ্জ করলে কোনো সমস্যা নাই রিডারমেশন প্যানাল্টি আপনাকে দিতে হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনার জন্য তখন সুবিধা হবে আর কি তো যাই হোক আপনি ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন অনেকেরই অজানা এই জিনিসটি সো এমন যারা আরও জানতে চান প্লিজ গিভ আসে কল জাস্ট টু লেট ইউ নো যে আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে বলেছি সেটা আপনার প্লিজ ডু গো দেয়ার অ্যান্ড পার্ট বাই পার্ট ইভেন আমাদের তিনটি সেগমেন্ট ভাগ করে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দেওয়ার চেষ্টা করি আশা করি দেখবেন এবং সবাইকে জানাবেন তা তাহলে অনেকেই উপকৃত হবে আর ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ দর্শক আপনি চলে আসছে আমাদের যে টপিক্স আমরা কথা বলছি সেই আর সেই পয়েন্টে আবার চলে আসছি আমি নিউজ বুলেটিন পাশাপাশি আবার দিব আপনার কাছে সেটা থাকছে সার্ভিস যেগুলো আছে যেরকম আপনার ড্রেনেজ আপনার ওয়াটার ইলেকট্রিসিটি গ্যাস এগুলোর মানে আপনি সার্ভিস নিতে যাবেন আপনাকে সেই সব জায়গাতে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে যোগাযোগ করে আপনাকে ফিস দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ধরনের জিনিসটা আনবেন অ্যাগেন আপনি বলছি যে আপনারা যখন প্রজেক্টটা নিচ্ছেন অথবা নেওয়ার চিন্তা করছেন অথবা সামনে নেবেন এটা একটা সার্ভিস একটা বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে তা কারণ অনেক সময় আছে যে যখন আপনি সেখানে কনভার্ট করে দেখা যাচ্ছে আপনি পাঁচটা ফ্ল্যাট করছেন আবার দেখা যাচ্ছে আপনি কি দুটো করছেন একটা করছেন তারপর ভ্যারি করবে কারণ এগুলো প্রতিটা সেক্টর এইভাবে যেগুলো আপনাকে মনে রাখতেই হবে অনেক সময় আছে যে অনেক ডেভেলপার কোম্পানি আছে যারা আপনার এই প্যাকেজটা ফুল প্যাকেজেও নিয়ে নিয়ে থাকে অনেক সময় যে আপনাকে এরকম ধরনের করছে এরকম ধরনের করবে এখন কথা থাকছে যে এই সার্ভিসের ক্ষেত্রে আপনাকে সেসব জায়গায় যোগাযোগ করবে কারণ আপনি যখনই একজন একজন ডেভেলপারকে নিচ্ছেন তার কিন্তু আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ ব্রেক ডাউন দিয়ে দেবে সেক্ষেত্রে আপনি দেখা যাবে যে অনেকটা রিলিজ হবে মনে রাখতেই হবে এটা কিন্তু ভেরি একটা টেকনিক্যাল পার্ট এখানে মানি মেকিংয়ের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে অপরচুনিটি আছে যেহেতু প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে কাউন্সিল এখানে অনেকটা সহযোগিতা করে আসছে টোয়েন্টি থেকে মানে তারা যেসব জিনিসকে ছাড় দিয়েছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিন্তু গ্রেটার অপরচুনিটি আমাদের জন্য যদি আমরা এই ধরনের স্টেপ নিই দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি এই ক্ষেত্রে যাই হোক এই কথা বলে আসবে থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের একজন কলার রয়েছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালাম আপনি একটু জোরে কথা বলুন না হলে ভাইয়েরা এসে একটু কাইন্ডলি যদি আমাদের ভলিউমটা একটু আপ করে দিতে পারেন প্লিজ জি বলুন ভাইয়া জি আমার 
আবার ডাব্লিউটি কে এটা কি নর্মাল থাকবে নাকি এটা সেকেন্ড হাউস হিসাবে গণ্য হবে নাকি তো আমার একটা মাত্র বাড়ি যেটা হচ্ছে আমি বিক্রি করে ফেলাই যে টাকাটা আমি পাবো এবং এটা কি আমার স্ট্যাম্প ডিউটি কোন ধরনের আমার স্ট্যাম্প ডিউটি দেওয়া লাগবে এবং আমাদের আরেকজন কলার ও লাইনে আছেন আমরা সেকেন্ড কলার কলটা নিয়ে নিচ্ছি দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম জি এটা এই বর্তমানে যে ওনার ওনার নাম না এটা আসল বাড়িটা একটা কোম্পানি দা জি তো লাগে সেটা এই কোম্পানি নামে রয়েছে বর্তমান যে ওনার ওনার নাম বর্তমানে নাই তো আমাদের যেটা এই যে এই সাইডারে চলে যেটা গেছে কন্টাক্ট করতে কি যে ওখান কো আমি ই কথা এই এখানে স্পার নিয়ে বলা যায় কেমন হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি করণীয় থাকতে পারে পাশাপাশি আমরা মানে এই বিষয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ আমি আগামী প্রোগ্রামে তো এর ক্ষেত্রে পরে প্রাইস কি কমবে কি না এটাও একটা বিশেষ বিষয় থাকছে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে এখন চলে আসছি প্রথম কলার যে ছিলেন ব্রেকের আগে ভাইয়ের কাছে আসছি যে আপনি একটি বাড়ি কিনেছেন টু থাউজেন্ড আপনি এখানে থাকেন আপনি এটাকে কি করবেন আপনাকে এটাকে পাইটুলেট করতে মানে আর একটা কিনবেন কি না আবার হচ্ছে যে আপনি কি মুভার্স হয়ে আপনি অন্য জায়গায় যাবেন কি না তারপর থাকছে আপনি এখান থেকে আপনি ক্যাপিটাল গান ট্যাক্স করলে বিক্রি করা হলে সেখানে আপনাকে দিতে হচ্ছে কি না আমি শর্টে শর্টে বলছি আমাদের প্রোগ্রামটি লাস্ট পড়বে মানে কলারও থাকে এবং অন্য অনেকগুলো টপিকসও আছে বলার জন্য এগেন বলছি যে আমার ট্যাক্স নাম্বারটি একটু লেখা রাখবেন আমি আমাকে এখানে যদি মানে আপনাকে সম্পূর্ণ না দিতে পারি আমি সুর বাইরে সামনে চেষ্টা করি কথা বলার জন্য আরও বিস্তারিত শুনে কারণ এক একজন সাকসেস এক এক রকমের আপনাকে প্রথমেই বলবো ভাই আপনি একজন মগেজ ব্রোকার প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন তারা আপনাকে বলে দিবে আমি মগেজ ব্রোকার না আমি এই যেহেতু প্রপার্টি লাইনে আঠারো বছর ধরে ব্যবসা করছি আমাকে এইসব নিয়ে সবসময় নাড়াচাড়া করতে হয় বলে এই বিষয়ে আমি কিছু জানি সেই হিসাবে আমি কিছু ইনফরমেশান টিপস আপনাদের দিয়ে থাকি তো আপনার কাছে এভাবে বলা যে আপনি যখন যে বাড়িটা কিনেছেন এই বাড়িটা কেনার প্রেক্ষাপটে সেমেনে যদি হয়ে থাকে এখন সেটা অনেক বছর হয়েছে আপনার ইকুইটি অনেক আছে আপনি এখান থেকে রিমর্গেজ করে এটাকে মগেজটাকে চেঞ্জ করতে পারেন এটাকে বিক্রি না করে এটাকে বাই টুলেটে কনভার্ট করতে পারেন আপনি আবার করতে পারেন এটাকে আপনি সম্পূর্ণ বিক্রি করে দিয়ে অন্য আর এক জায়গায় আপনি যেতে পারেন এর সো মেনি অপশনস ফর ইউ এখন থাকছে যখন আপনি এটা বিক্রি করবেন ইন কেস আপনার রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আপনাকে এখানে কোনো ক্যাপিটাল কেন মানে গেন ট্যাক্সটা দিতে হবে না তো সেক্ষেত্রে আপনার থাকছে আপনি এখন এখানে রিমোট করে যে আপনি আরও পান 
মানে কিছু অনেক পয়সা উঠাতে পারেন তখন বাইটিউলিটি থেকে ডাইভার্ট হতে পারেন যে আপনি দুই তিনটা প্রপার্টিও কিনতে পারেন যদি আপনার এরকম ধরনের থাকে মনে রাখতেই হচ্ছে যে কথা কিছু আগেও বলেছিলাম যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে ডিপোজিট দিতে হবে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইন জেনারেল উইথ মার্কেটে মানে এখন একটা অবস্থাতে আছে এবং আপনাকে মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইনকাম দেখাতে হবে এখন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি যদি না আমার ফ্যামিলিগত কারণে প্রয়োজনে আমাকে রিলোকেট করতে হচ্ছে আপনি হোম ওভারস বলে একটা মর্গেজ আছে সুইচ করা আপনার যে কারেন্ট ল্যান্ডার আপনাকে মানে সহযোগিতা করতে পারে যে যার কাছে আছেন তো অনেক সময় সাথে তারা পোটিং করে এটাকে পোটিং বলা হয় মানে প্রপার্টির ভাষায় মর্গেজের ভাষায় পোটিং করে আপনি এটিকে নিয়ে কিন্তু অন্য জায়গায় শিফট করতে পারেন সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে আপনি কীভাবে কতটুকু করতে পারছেন এটাকে আপনি কি অনেক ফর্মে আপনি যেতে পারেন এটা ছিল ভাই প্রথম যে কলারটা ছিলেন তাকে শর্টকাটে বুঝিয়ে দেয়া এবার চলে আসছি সেকেন্ড কলার যিনি ছিলেন তার ইসের বলার জন্য যে আপনি একটা বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন সেখানে অফার হয়েছে আপনার এবং সেখানে আপনার এখন সলিসিটার মানে কাজ করছে এখন সলিসিটার কাজ মানে যখন একটা অ্যাক্টিভিটিস করছে তখন দেখা যাচ্ছে কি যে যে সেলার ছিল তো আপনি যেভাবে বুঝে বললেন জিনিসটা হচ্ছে এভাবে বলা যে যখনই প্রপার্টি বিক্রি করা হয় আমি আপনাকে ইনফরমেশনটা এভাবে একটুখানি বুঝে বলা এভাবে যে আমরা যখনই মানে এজেন্সি আমরা যারা মানে আমি স্পেশালি মানে এই থ্রেডে আছি সেই হিসেবে বলছি আমরা তখন কোন নর্মালি করি কি আপনাকে ল্যান্ডলোড আইডি চেক করা এবং ল্যান্ডলোড সেটাকে ওনার কি না তাকে এটাকে ভেরিফাই করে প্রথম তারপরে হচ্ছে আমরা এটাকে নিয়ে আসছি তখন যখন এটা আপনার যাচ্ছে মানে বিভিন্ন জায়গাতে মার্কেটিং করা হচ্ছে তখন এখানে বাইরে যারা আছে তারা এখান থেকে আসছে আসার পরে যখন মানে অ্যাগ্রিড হলো প্রাইস হলো তারপরে যাচ্ছে যে এটা সলিসিটার কাছে পাস করা হচ্ছে তো এখানে আমি জানি না কোনভাবে মানে কোন এজেন্সি কিভাবে করছে আমার কাছে একটুখানি লাগছে এরকম ধরনের যে সলিসিটার এখন ফাইন্ড আউট করলো জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট লাগতেছে আমার কাছে সামহাও কারণ কি যে একটা যদি এখন কথা থাকে যে একজন নামে ছিল এখানে সেটা কনভার্ট করা হয়েছে একটা কোম্পানির নামে এখন হতে পারে একটা কোম্পানির নামে কেনা হয়েছে তো সেটা আগে ছিল এখন ছিল না কিন্তু সুইচ করা হয়েছে তো সুইচ করা যদি যে হয়ে থাকে যে পার্সেন্টটা এখন আছে যে একটা কোম্পানি আছে সেই কোম্পানি এই ক্ষেত্রে আপনাকে সেইখানে যে কোম্পানির যে ডিরেক্টরস যারা আছে তাদের মানে সাথে মানে মানে শিওর আপনার এজেন্সি অথবা আপনার সলিসিটারটা ফাইন্ড আউট করতে পারছে তো পারবে যে সেই কোম্পানি কিন্তু এখন একটাকে এই ফর্মে কাজ করবে সেখানে যদি এখন দেখা যায় তিনজন ডিরেক্টর একজন ডিরেক্টর আছে তো সেক্ষেত্রে তাদের কনসেন্ট নিয়ে করবে অফকোর্স আপনার সলিসিটার একজন প্রফেশনাল পারসন সে আপনাকে সেভাবে টিপস দিবে তো আমি আশা করি আপনি জিনিসটা বুঝাতে পেরেছি আমি আমি চেষ্টা করেছি আপনাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য তারপরে যদি প্রশ্ন থাকে প্লিজ ট্যাক্স মি এগেন রিমাইন্ড করে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা অনেকে আমার বিভিন্ন ট্যাক্সও করছেন ইমেলও আসছে সময় স্বপদ কারণে নিতে পারছি না তারপরেও আমি ধাপে ধাপে অন্যভাবে চলে আসবো আশা ভাই ব্যাক থ্যাংক ইউ আরেক ভাই সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়া দেওয়ার জন্য দর্শক আমি চলে যাচ্ছি আরেকজন কলারের কাছে দেখি কি আছেন নাইনে আসসালামু আলাইকুম জি প্রশ্ন করুন দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন ফোনে আপনি টিভি ভলিউমটা কমে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলুন আমাদের মনে হয় দর্শকের প্রশ্নটা ইকো হচ্ছে সো আমি বলবো যে আমরা উই ক্যান মুভ অন দেন ওকে আমরা দর্শক আপনি যদি আমাদের সাথে কথা বলতে চান কাইন্ডলি লাউড স্পিকার বন্ধ করে ফোনে কথা বলুন আমাদের সাথে সরাসরি তাহলে আমরা আপনাকে এন্টারটেন করতে পারবো প্লিজ জি আসসালামু আলাইকুম বলেন প্রশ্নটি করুন প্রশ্ন <laughs>
থ্যাংক ইউ কলার আপনার আপনার জিনিসটাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে কারণ আপনার বেশ ইকো হচ্ছিল এবং পাশে দিয়ে আপনার সামহাও মানে জিনিসটা ডিস্ট্রাক্ট হয়েছে তারপর আপনাকে বলছি আপনি একটা এই ঘরটাকে আপনি যেটা আছেন এটা বিক্রি করবেন এটা বিক্রি করে যখন আপনি আরেকটা বাড়ি কিনতে যাবেন এই ক্ষেত্রে আপনি যদি কিনতে যান কিছুটা সিমিলার জাতীয় প্রশ্ন কয়েক কিছুক্ষণ আগেও আসছে যে আপনারা যখনই এই বাড়িটা বিক্রি করবেন বিক্রি করার পরে আপনি রেজিস্ট্রেশন বাড়ি থাকছে যখন তখন আপনাকে মানে কোনো ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না আবার আপনি এটাকে রেখে আবার যদি আর একটা ঘর কিনতে যান রিমোলেজ করে অথবা আপনার কিছু সেভিংস আছে যদি এভাবে থাকে তখন কিন্তু আপনি এভাবে নিতে পারছেন আবার থাকছে যখন আপনি কিনতে আর একটা যাচ্ছেন তখন সেখানে স্ট্যাম্প ডিউটি ট্যাক্স যেটা থাকে এখন স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স বলা হয় এটাকে এটাকে ভিন্ন ফর্মের বাড়ির উপর ডিপেন্ড করে কোন জায়গায় কতভাবে এটার একটা অনলাইন ক্যালকুলেটার আছে এটা আগের মতো স্টেট ওয়েতে না সে তখন আপনাকে সেই স্ট্যাম্প ডিউটিটাকে দিতে হচ্ছে এখন ধরা যোগ আপনার পাশাপাশি আমি বুঝে দিচ্ছি সিনেমাটা এভাবে যে স্ট্যাম্প ডিউটি আপনি কোনো কারণে দিয়েছেন বেশি আগে এখন এটা হতে পারে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে তো তখন আপনি ক্লেম করতে পারছেন কি না এই জিনিসটা ক্লিয়ার আমি হতে পারিনি আপনার মানে ফোনের সাউন্ডের জন্য তো এখানে আপনাকে এভাবে বলতে যাচ্ছি যে হ্যাঁ অনেক সময় ক্লেম করা যায় এখন ক্ষেত্রভেদে কোন পয়েন্টে তার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করছে এটা তো আমি আপনাকে বলবো একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টের স্বর্ণপূর্ণ হন একজন চারা টাকা স্বর্ণপূর্ণ হন সে তখন আপনাকে এই জিনিসটাকে বুঝে আপনাকে ব্রেকডাউন করে দিতে পারবে আপনার কতটুকু পর্যন্ত কোনোভাবে কোনো স্ট্যান্ডিটি ক্লেম করার বিষয়ে আপনি ইলিজিবল কি না আছেন কি না যাই হোক থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস প্রশ্নের জন্য তারপরে আবার বলছি যে ট্যাক্স নাম্বার ট্যাক্স কমেন্ট যদি কিছু থাকে দর্শক আপনারা দেখছিলেন প্রোগ্রামটি যে আমরা যেভাবে ডিজাইন করেছি আমি যে কথা বলছিলাম যে আগামী পর্বে আমরা যে প্রোগ্রামটির টপিক্স রাখছি এটা ইউকে ইনফ্লেশনের প্রেক্ষাপটে মানে হাউস প্রাইস কি কী মিন করতে পারে কি হতে পারে সেক্ষেত্রে কি হাউস প্রাইস বাড়বে কি কমবে অথবা এটা কি হাউসের মধ্যে কোনো ট্রিগার প্রাইস ড্রপ করতে পারে কি ভিন্নভাবে এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো আপনার মানে সাথে থাকবেন এবং পাশাপাশি আপনার মানে বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন বলবেন আর আমরা যেটা আপ টু ডেট দিয়ে থাকি সেগুলো আপনার তো আশা পাই বলেন যেটা আপনারা ফেসবুকে এবং লাইক দিবেন এবং ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করলে সাথে সাথে যেখানে থাকেন না কেন আপনার দেখতে পারবেন যাই আমি চলে আসছি আশা পাই আপনার কাছে আমার একটু জানতে চাচ্ছি আমাদের আমাদের হাতে মাত্র টু অ্যান্ড হাফ মিনিট আছে টু অ্যান্ড হাফ মিনিটস আছে তাহলে আমি একটু আপনাকে ওইভাবে মানে আমরা আমরা কি আরেকটা কল নিব আমরা যে টপিক্সে কথা বলছিলাম যে গত পর্বে এবং এই পর্বে আমরা যে বাড়ির ক্ষেত্রে মানে নিউ হাউস করার ক্ষেত্রে আমরা যারা কমার্শিয়াল প্রপার্টি আছে অথবা কমার্শিয়াল প্রপার্টি কিনে এটাকে বিবর্তন করে মানে একটা বিজনেস টাইপে নিতে পারি কিনা সেই বিষয়ে আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম ধাপে ধাপে প্রায় শেষ লগ্নের দিকে যাতে মানে আজকের এটা দিয়ে এই প্রপার্টিটা মানে এই টপিক্সটা শেষ হবে তো সেখানে বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনার যখনই আর্কিটেক্ট আপনার ডিজাইনার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি আছে তাদের কিনে যখন আপনি করছেন করতে পারছেন এবং অনেক সময় আছে কনফিডেন্ট হয়েছে আপনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি বেশ ভালো জানেন যেহেতু কথা থাকছে এভাবে যে আপনি একটা কমার্শিয়ালকে কম কনভার্ট করে রেসিডেন্সিয়াল আছে এটাকে সো মেনি কমপ্লায়েন্সেস আছে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে এগুলো আমাদের জানা উচিত অথবা না জানলেও দেখে নেওয়া উচিত তারপরে কিন্তু প্রজেক্টটা হাত দেবেন কারণ অনেক সময় আছে যে আপনি প্ল্যান করছেন কিন্তু সেখানে ফাইন্যান্স কথা বলে যেগুলো ওই কথা বলবো বলেছিলাম যে সেটা যদি আপনি সব দিকে কনফিডেন্ট না হয় তখন কিন্তু এটা কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে সেক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করাটা কিন্তু একটা বিশেষ থাকে এবং প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হওয়া আমি লাস্টের দিকে চলে আসছি যদি তখন দেখা গেল যে আপনার সব কিছু এন্ডের পরে এখন আপনার সেই ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করে আপনার এই বিভিন্ন রকমের যে টপিকসগুলো বলেছি সেই প্রেক্ষাপটা এখন আসছে যে এখন আপনার এই প্রপার্টি প্রায় শেষের দিকে ধরা হোক এভাবে আপনি শেষের দিকে আসছেন তখন আসছে যে আপনি এই প্রজেক্টটা করার ক্ষেত্রে আপনি আপনার কোয়ালিফাইড লেটিং এজেন্সি এবং সেলস এজেন্সি মানে এজেন্ট স্টেডেন্ট যারা আছে তাদের কাছে যেতে পারেন আপনি প্রজেক্ট প্রোফাইলটাকে নিয়ে এভাবে যে আমার দিস টাইপ অফ প্রপার্টি আমি বিল্ড করছি আমার এরকম ধরনের ইয়ে আছে আমি কত রেন্টাল ইনকাম করব। অথবা এটা বিল্ড করার পরে আমি কত রকমের কোন পরিমাণে আমি এটাকে বিক্রি করতে পারবো তো এখানে এই ক্যালকুলেশনগুলো একটি বিশেষ ফ্যাক্টর হয়ে থাকে কারণ আপনার লোকাল কোয়ালিফাইড এজেন্সি যদি আসে তখন দেখা যাচ্ছে কি যে তারা আপনাকে মানে কোটেশনগুলো দিল তখন আপনি ফিডিকশন করতে পারছেন প্ল্যান করতে পারলেন যে হ্যাঁ আমি যদি রেন্টাল
ইউনিট বিক্রি করব সেখানে কথা থাকছে যে আপনার আপনার এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার এই এজেন্টগুলো আপনাকে ভ্যালুয়েশন দিতে পারবে এবং দেওয়ার প্রেক্ষাপটে তখন আপনি বুঝতে পারবেন এইভাবে যে আপনি এটা কি ভালো একটা প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছেন কিনা আপনি মানে অ্যাটলিস্ট ব্রেক ইভেন তো থাকতেই হবে তারপরে আপনাকে যেতে হবে যে না আমাকে প্রফিট করতেই হবে মানে এরকম ধরনের ইস্যু মতো করে যেতে হবে আর কি যাই যাই হোক আমার এই ডিজাইনে আপনাদের অনেককে রিকোয়েস্ট ছিল যে আরে ভাই এই বিষয়ে একটু কথা বলবেন বিস্তারিতভাবে যতখানি পারা যায় আমি এটাকে টেনে নিয়ে দুইটা পর্বে নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে বলার জন্য এভাবে আশা করি আপনার ভালো লাগেছে আপনাদের মতামত জানাবেন কারণ আপনাদের মতামত আমাকে অনুপ্রেরণা দেয় আমাদের বাঙালি কমিউনিটি একমাত্র পায়নি হিসেবে গত আটটি বছর ধরে আমি নয় বছর পদার্পণ করেছি আপনাদের ভালো লাগার জন্য আপনার মতামত জানাবেন আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামী প্রোগ্রামে এবং আপনাদের মতামতের অপেক্ষা থাকলাম ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম শুভরাত্রি ধন্যবাদ আরি ভাই দর্শক দেখতে দেখতে সময় খুব দ্রুত চলে যায় আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট উইকে কোথাও যাবেন না যাওয়ার আগে আবারও বলে দিচ্ছি যে আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হবে ফ্রাইডে মর্নিং নাইন থার্টিতে এন টিভিতে আশা করি আপনারা দেখবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ সেম টিভি চ্যানেলে সেম টাইমিংয়ে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত